내가 직장을 옮기고 싶은 이유 저는 김민지라고 합니다. 저는 스물아홉 살입니다. 바이올린 선생님입니다. 음악학원에서 일합니다. 저는 월요일부터 토요일까지 일합니다. 오전 11시부터 저녁 7시까지 수업이 있습니다. 저는 음악을 좋아합니다. 저는 아이들도 좋아합니다. 아이들에게 음악을 가르치는 일은 제 적성에 잘 맞습니다. 하지만 저는 토요일에는 일하고 싶지 않습니다. 주말에는 쉬었으면 좋겠습니다. 그래서 평일에만 일하는 직장을 다시 찾아보는 중입니다. 제 여자친구의 이름은 김민지예요. 제 여자친구는 29살이에요. 음악학원 선생님이에요. 학원에서 바이올린을 가르쳐요. 민지는 월요일부터 토요일까지 출근해요. 오전 11시부터 저녁 7시까지 수업을 해요. 민지는 음악을 좋아해요. 민지는 아이들도 좋아해요. 아이들에게 음악을 가르치는 일은 민지에게 잘 맞아요. 그렇지만 토요일에 일하는 것은 민지의 마음에 들지 않아요. 민지는 주말에 쉬고 싶어해요. 그래서 민지는 평일에만 출근할 수 있는 곳을 새로 찾아보고 있어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 김민지라고 합니다. 나이가 어떻게 됩니까? 저는 스물아홉 살입니다. 민지 씨는 지금 하는 일이 있습니까? 네, 저는 바이올린 선생님입니다. 음악학원에서 일합니다. 그렇군요. 지금 일하는 곳에서는 언제 수업을 합니까? 월요일부터 토요일까지 일합니다. 오전 11시부터 저녁 7시까지 수업이 있습니다. 민지 씨는 아이들을 좋아합니까? 네, 좋아합니다. 그래서 아이들에게 음악을 가르치는 일은 제 적성에 잘 맞습니다. 민지 씨, 혹시 우리 학원에 와서도 토요일에 일할 수 있습니까? 아, 주말에는 쉬었으면 좋겠습니다. 토요일 수업을 하면 월급을 더 많이 드립니다. 
저는 평일에만 일하는 직장을 새로 찾아보는 중입니다. 그래서 죄송하지만 토요일 수업은 못할 것 같습니다. 아, 네, 알겠습니다. 만나서 반가웠습니다. 그럼 연락드리겠습니다.